ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பூம்னா வ்ளாக்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸும் அண்ட் புதுசாக ஒரு சில குக்வேர் வாங்கியிருக்கேன் அதுவும் உங்கள் கூட இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் முதல்ல நான் வந்து ஒரு ப்ளூபெரி மஃபின் ரெசிபி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்பவே ஈஸி இதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து அரை கப்பு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு கால் கப்பு எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெஜிடபிள் ஆயர் இல்லைனா வேறு ஏதாவது எண்ணெய் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த எண்ணெய்க்கு பதில் நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் நிறைய தடவை வந்து கேக் பேக் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் மஃபின் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே பட்டர் விட வந்து எண்ணெய் வந்து சேர்க்கும் போது ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே கூட வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து எண்ணெய் தான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு சல்லடையில் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் நம்ம டேரெக்டாக சேர்க்காமல் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு சேர்க்கும் போது மைதாவில் எந்த கட்டியும் இருக்காது அடுத்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் ப்ளூபெரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் உங்கள் அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இதை நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ரொம்ப டைம் ஆகாது அதனால் அந்த டைம் வந்து அவன் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மஃபின் ட்ரீயில் நான் சிலிகான் கப் யூஸ் பண்ணி லைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பேப்பர் கப் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணி இந்த ம இந்த பேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஷேப் வந்து ஓரளவுக்கு ஈவனாக இருக்கும் உங்ககிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வரை இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்டியே ஒரு மீடியம் சைஸ் கரண்டி எடுத்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ஏழு மஃபின் வந்திருக்கு இப்போ இது வந்து அவனில் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிகிரியில் நான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கேன் பேக் பண்ணி முடித்து வெளியே எடுத்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அன்மோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் ஒரு ஒரு மஃபினும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக வந்திருக்கு ப்ராப்பரான டெக்ஸ்சரில் இருக்குது கீழேயும் பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சரில் இருக்குது இது மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும் கீழே நடுவில் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் மேலே திரும்ப ப்ரௌன் கலர் லேயர் இப்படி இருந்தால் தான் பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சர் உங்ககிட்ட சிலிகான் கப் இல்லை பேப்பர் கப் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல அதை கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ரி போடுங்க இல்லைனா நீங்கள் மஃபின் எடுக்கும் போது வந்து ஃபுல்லு ஒட்டிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்பராக வெளியே வராது அதே சிலிகான் மோல்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்காது ரொம்ப க்ளீனாக வரும் எதுவுமே ஒட்டாமல் சிலிகான் மோல்டு இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மெத்தட் வந்து நீங்கள் வந்து அவன் இல்லைனா ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லைனா கடாயில் கூட செய்யலாம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து மஃபின் ட்ரே இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சிலிகான் மோல்டு அது வேணும் உங்ககிட்ட வெறும் சிலிகான் மோல்டு இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் வந்து வச்சுட்டு அப்படியே உங்கள் குக்கரில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் குக்கரில் ஒரு நடுவில் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் டூத் பேக் கேன்சல் பண்ணி க்ளீனாக வருதான ஸோ இந்த மஃபின்கும் அப்படி தான் நம்ம வந்து டூத் பேக் இன்சர்ட் பண்ணி க்ளீனாக வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அல்மோட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம சூப்பரான ப்ளூபெரி மஃபின் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு 
கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இப்போ குழந்தைங்க வந்து ப்ளூபெரிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ம மஃபின் மாதிரி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க அடுத்து நான் குவிக்காக ஒரு ஸ்ட்ராபெரி லெமனேட் செஞ்சேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு எட்டு ஸ்ட்ராபெரி மிக்சி ஜாரில் எடுத்திருக்கேன் இதை இது மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் பாதி லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சுகருக்கு பதில் நீங்கள் ஹனி கூட சேர்க்கலாம் இல்லைனா சுகர் சிரப் கூட சேர்க்கலாம் பட் சுகர் சிரப் வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் இதுதான் வந்து ஈஸி மெத்தட் அடுத்து கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சிருக்க ஸ்ட்ராபெரி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த கிளாஸ் ஜார் ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி மிக்சி ஜாரில் ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க லெமனேட் ரெசிபி எல்லாமே ரொம்பவே ஈஸி நம்ம ஃபைனலாக இப்போ அதுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லெமன் ஸ்லைஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா லீவ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் ஸ்ட்ராபெரி அந்த கிளாஸ் ஜாரில் வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் கார்னிஷிங்க்கு நம்ம ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் சூப்பரான சம்மர் ட்ரிங்க் லோ ஸ்ட்ராபெரி லெமனேடோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரீசண்டாக புதுசாக வாங்கின குக் வேர் இது இதோட பிராண்ட் வந்து ஜேமி ஆலிவர் ஜேமி ஆலிவர் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட பிராண்ட் தான் இது இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட சைஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து இது என்னென்னா இந்தியன் மணிக்கு அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி க்ரோன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோன் பக்கத்தில் இந்தியன் மணிக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது மாதிரி வரும் நான் வந்து இது ஆஃபர் ப்ரைஸில் தான் வாங்கினேன் ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் மணிக்கு அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அவங்க ஆஃபர் போடும் போதே என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு மேலே வாங்கக்கூடாதுன்னு போட்டிருந்தாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம ரெண்டு தான் எடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது இதை விட நான் சின்ன பாட் வாங்கியிருக்கேன் த்ரீ லிட்டர்லாம் அதுவே வந்து நான் இதை விட எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுத்து தான் வாங்கினேன் ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்தோடனே நான் இம்மிடியட்டாக போய் வாங்கினேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் இப்போ இட்லி கூட செய்கிறதுக்கெலாம் கூட இதை யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வீட்டுக்கு நிறைய கெஸ்ட் வராங்க தம் பிரியாணி செய்யணும்னா இதை வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இது ஒரு கேக் பேன் வாங்கினேன் ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறையா கேக் பேன் இருக்கு பட் இது வந்து சின்ன சைஸ் கேக் பேனு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இந்தியன் மணிக்கு வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது எதுக்கு வாங்கினேன்னா குக்கரில் வந்து கேக் செய்யணும்னா என்கிட்ட சின்ன சைஸ் பேன் இல்லை அதனால் நான் இந்த கேக் பேன் வாங்கினேன் இதோட கலரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ப்ரௌன் ஷேடில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பிளாக் இல்லாமல் என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பிங்க் அண்ட் பிளாக் ஸோ அதனால் இது வாங்கினேன் ஸோ ரீசெண்டாக நான் வாங்கின ரெண்டு ஐட்டம் அடுத்து நான் மத்தியானத்துக்கு இதான் நான் என்னோடய லன்ச்சுக்கு ரெடி பண்ணேன் பீன்ஸ் பொரியல் இதுக்கு வந்து நான் எந்த மசாலா பவுடரும் ஆட் பண்ணல வீட்டிலே ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்ச மசாலா யூஸ் பண்ணி இதை செஞ்சேன் இதை மாதிரி தான் நான் எல்லா பொரியலும் செய்வேன் அதை எப்படி செஞ்சேன்னு நான் ஒரு நாள் வீடியோவில் தனியாக இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கத்திரிக்காய் கிடைக்காது எக் பிளான் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி காரக்குழம்பு செஞ்சு கிடைக்கும் பட் கொஞ்சம் ரேர் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்காது ஸோ இதுதான் என்னோடய லன்ச்சு இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணது இதோட ரெசிபி வந்து ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது வ்ளாகில் நான் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இன்னையோட வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்